நல்லது டாக்டர் இப்போ இந்த ஒம்பது வயசுக்கு மேலே அடுத்த ஒரு காலகட்டம் எது வரலையும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஏஜ் வரலையும் அது அப்போ வந்து நம்ம எப்படி கேர் எடுக்கணும் ஒம்பதுலேருந்து நம்ம ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு வச்சுக்கலாம் அது வந்து ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன் எகெயின் அப்போ நம்ம என்ன சொன்னால் ஒம்பது வந்து அவங்களுக்கு புரியும் ஸ்கூல்லையும் செக்ஸ் எஜுகேஷன் ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்போ அங்கேயும் அவங்க பண்ண சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதனால் இல்லை இப்போ சிட்டியில் இருக்கான்னு தெரில கொஞ்சம் வெளியிலலாம் செக்ஸ் எஜுகேஷன் ஸ்கூலில் வந்த மாதிரி தெரில மேடம் இன்னும் இல்லை இப்போ கிராமங்கள் கவர்மெண்ட் இதுலேயுமே வந்து அதை கட்டாயம் ஆக்கிட்டு வராங்க கட்டாயம் ஆக்கப்படணும் படணும் அவங்க வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு விழிப்புணர்வு ஏன்னா அவங்க தான் ஹை ரிஸ்க் இன்னும் அவங்களுக்கு வந்து ஏமாறுறது ஈஸியாக இருக்கிறனால அவங்க தான் ஹை ரிஸ்க் அதனால் ஒரு சிட்டிலேயுமே இப்போ வேனில் ஏற்றி அனுப்புகிறாங்க வேனில் வந்து டிரைவரோ ஹெல்பரோ இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட எந்த அளவு எப்படி அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளும் அவங்க த ஏற்றி அனுப்புகிற தாய் தந்தையரும் ஒரு ப்ரீவியஸ் செக்கு இவங்க மேலே ஏதாவது இது இருக்கா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கா என்னங்கிறதெல்லாம் விசாரிச்சுட்டு சேஃபாக அனுப்புறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு வரலையும் இந்த ஒம்பதுலேருந்து பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு வரலையும் இந்த பராமரிப்புகள் இப்படி தான் இருக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள ஃபா ஸ்கூலில் போகிறப்ப அவரப்ப கண்காணிக்கிறது அவங்களுக்கு எதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் ஓப்பனாக சொல்லுமான்னு சொல்கிறது அது இன்னொரு இது என்ன சொல்லணும்னா நம்மளோட அப்ரோச் அந்த குழந்தைங்கள்ட்ட ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி அப்ரோச் இருக்கணும் அதாவது நான் அம்மா அப்பா நம்ம கமாண்டிங்காக இருந்தோம்னா அவங்க பயந்துட்டு ஒன்றுமே நம்மள்ட்ட சொல்ல மாட்டாங்க அந்த அப்ரோச் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாது நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக உட்காந்து கூட பேசி இன்றைக்கி என்ன நடந்தது ஸ்கூலில் இன்றைக்கி என்ன வேனில் என்ன நடந்தது அந்த மாதிரி நம்ம பேசிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த சைல்டும் ஷீ வில் கம் அவுட் வித் எவ்ரி திங் நான் இப்படி இப்படி நடந்ததுங்கும்போது நம்மளுக்கும் ஒரு ஐடியா என்ன நடக்குதுங்கிறதும் தெரியும் எந்த இடத்துல அவங்கள கரெக்ட் பண்ணி இது அலோவ் பண்ணாதங்கிறது சொல்லணுங்கிறதும் கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு இந்த ஃப்ரெண்ட்லி அப்ரோச் ரொம்ப 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 முக்கியம் அந்த முன்ன காலத்துலலாம் இருந்த மாதிரி கண்டிப்பான அம்மா அப்பாவாக இருந்தாங்கன்னா டெஃபினட்டாக குழந்தைங்க நம்மள்ட்ட வந்து சொல்ல மாட்டாங்க பயம் இருக்கக்கூடாது நம்மள்ட்ட கரெக்ட் ஓப்பனாக மனசு விட்டு பேசுகிற ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி அப்ரோச் சொன்னோம் அருமையாக சொன்னீங்க டாக்டர் இந்த அடுத்த காலகட்டம் டீன் ஏஜ்னு சொல்கிறாங்க பதிமூணுலேருந்து பத்தொம்பது வயசுங்கிறது ரொம்ப இன்றைக்கி வந்து சொசைட்டியில் ப்ராப்ளம் பண்ணக்கூடிய ஒரு வயசாக இப்போ மாறிடுச்சு பத்தொம்பது வயசுக்குள்ளேயே இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த ஒரு அந்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சின்னு ஒன்று நடக்குது ஜேடிவியில் அதில் வந்து ஒரு நபர் சொல்கிறாரு இது மாரி ஒரு கிளாஸ் ரூம் கதையை சொல்கிறப்ப நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்பே ஒரு பொண்ணுக்கு லவ் லெட்ரு கொடுத்தேங்கிறாரு அந்த பொண்ணு டீச்சர்கிட்ட போய் சொல்லணுன்னே போட்டு என்னை அடி அடினு அடிச்சு விட்டாங்க அப்புறம் நான் அந்த பொண்ணை போய் கேட்குறேன் பிடிக்கலனா என்கிட்ட தானே சொல்லணும் ஏன் டீச்சர்கிட்ட சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது அவர் வாழ்க்கையில் நடந்ததே சொல்கிறார் ஒப்பனாக உண்மையாக படிக்கிறப்ப இதுமாரி ஒரு பையன் லவ் லெட்ரு கொடுத்துட்டான்னா அந்த பொண்ணோட மனநிலை எப்படி இருக்கும் டாக்டர் அது அது எப்படி அதை ஃபேஸ் பண்ணணும் அதுக்கும் ஏதாவது அவேர்னஸ் கொடுக்கணுமா அந்த அந்த கால நீங்கள் சொல்கிற அந்த பதிமூணுலேருந்து பத்தொம்போது ரொம்ப 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 ஆபத்தான வயது அதில் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எஸ்பெஷலி கேர்ள் சில்ட்ரன் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நான் அதுக்கு நம்மளையும் பிளேவ் பண்ணுவேன் பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒம்பது பத்து வயசில் ஏழு எட்டு வயசுலேருந்தே ஃபோன் செல்ஃபோன் ஒன்று கொடுத்துட்றாங்க அண்ட் செல்ஃபோனில் எல்லாமே கிடைக்கிது அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணாலும் அவங்களுக்கு கிடைக்கிது கிடைக்க நல்லதும் கிடைக்கிது கெட்டதும் கிடைக்கிது அவங்களுக்கு அந்த ஏஜில் அதை பாகுபடுத்தி பார்க்க தெரியாது அவங்களுக்கு ஸோ நேச்சுரலி கெட்டது எப்போவுமே இன்னும் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கிறதுனால அவங்க அதை எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ஸோ அதனால தான் இப்போ நீங்கள் அந்த ஏஜில் லவ் லெட்டர் கொடுத்தாங்கன்னா கூட நான் நம்புவேன் அதுக்கு சின்ன வயசில் அவங்களுக்கு புரியாது அந்த பத்து ஒம்பது பத்து வயசில் வந்து அவங்களுக்கு என்னன்னு புரியாது லவ் லெட்டர்னா ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற இதில் கொடுக்குறவங்க அந்த ஸ்கூல்ஸில் நிறைய நடக்குது அதனால தான் இப்போ ஸ்கூல்ஸ் நிறைய கவுன்சிலர்ஸ்னு போடுறாங்க சைக்கலாஜிக்கல் கவுன்சிலிங் அந்த கவுன்சிலர்ஸ் என்னன்னா இந்த இந்த மாதிரி விசாரிச்சு இல்லை இது இப்படி இந்த லெவலோட நீ நிறுத்திக்கணும் இது இதுக்கு மேலே போகக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க தேர்ட் பர்சன் கவுன்சில் பண்ணும்போது பசங்களும் இன்னும் பெட்டராக கேட்டுக்கிறாங்க பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியணும்னு கூட அவசியம் இல்லை அவங்க ஸ்கூல்லே டீச்சர்ஸ் எதாவது கண்ட
நம்மலாம் டாக்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க பைக்கில் நேராக உட்காந்துட்டு இப்படி போனால் முதுகு வலி வராது பேக் பெயின் வராதுன்னு பைக்கே ஏறி உக்காடுறான் இப்படி போய் என்னமோ மண்ணை கவி இப்படி உட்காடுறான் பின்னாடி வரைத்து வந்து உட்காடுறா இப்படி என்னமோ அந்த முகமூடி மாரி கட்டிக்கிட்டு கட்டிக்கிறாளுங்க அவன் தோல் மேலே இவன் இப்படி பாஞ்சிட்டு உட்காடுறா புருன்னு போகிறானுங்க இதெல்லாம் வந்து லவ் பண்ணுற ஸ்டேஜில் இப்படி தான் நடக்குதா இதுமாரி வந்து வீட்டுக்கு தெரிஞ்சு நடக்குதா தெரியாமல் நடக்குதான்னு தெரியல அடுத்த அது அதேமாரி போய் அடுத்த கட்ட தவறுகளும் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ஸோ முதல்ல லவ்னால் என்னான்னு புரிய வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது கவுன்சிலர்ஸ் போடலாமா மேடம் இந்த டீனேஜர்ஸில் டீனேஜர்ஸ் டெஃபினட்டாக கவுன்சிலிங் அவங்களுக்கு அதில் தேவை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வீட்டில் தெரிஞ்சு டெஃபினட்டாக இருக்காது அவங்க முகமூடி மாதிரி போட்டுக்கிறதே அதுக்கு தான் அதாவது தெரிஞ்சவங்க யாராவது பார்த்துட்டா தெரியக்கூடாதுன்னு நீங்கள் வந்து சென்னையிலே ஈஸ்ட் கோஸ்டோட ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லையோ பயமாக இருக்குது சார் முகமூடி கொள்ளையும் பயமாக இருக்குது ஏன்னா இவன் இவன் மூஞ்சே தெரியல இவன் டேங்க்கில் போய் படுத்து கிடக்கான் அப்படி அவன் அவன் கழுத்து மேலே இப்படி போய் படுத்துக்கிட்டு வரப்ப பார்த்தா தாக்கம் <laughs> 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 அதில் போகிறவங்க வந்து நான் வந்து எல்லாம் சூப்பர் ரிச் ஃபேமிலினும் சொல்ல மாட்டேன் அந்த அடிமட்டத்துலேருந்து வந்து கொஞ்சம் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கையில் கொஞ்சம் பணம் சேருது அவங்க வந்து இப்போ வந்து நிறைய பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் கிடைக்குது அதனால் படிக்கிற போதே நிறைய பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணி கொஞ்சம் பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க அது சேரும்போது முதல்ல அவங்க வாங்குறது ஒரு நல்ல காஸ்ட்லியான செல்ஃபோன் வாங்குகிறாங்க அந்த செல்ஃபோன் வாங்கினதும் அவங்க பண்ணுற முதல் தப்பே இந்த மாதிரி சைட்ஸில் இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துடுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸில் பா சில அதுக்குன்னே சில பேரும் இருக்காங்க அந்த பசங்க வந்து இந்த ஷேல் வி பி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறது உடனே இவங்களுக்கு வந்து அப்போ புரிய மாட்டேங்குது அந்த ஏஜ் கோளாறு வேற ஏஜ் கோளாறு அந்த கவுன்சிலிங் வரும்போதே எனக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த செவன்த் எயித் நைன்த் டென்த்தில் வந்து அவங்க அம்மாட்ட போய் அதாவது வெளியில் நாட் பார் மீட்டிங் பிளேஸில் போகும்போது அவ போறா என்னைய ஏன் விட மாட்டேங்கிறன்னு சண்டை போடுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறையா இருக்காங்க ஸோ இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் அவங்க போகிறாங்களே என்னைய ஏன் அனுப்ப மாட்டேங்கிறேன் ஸோ அந்த அம்மாவுக்கு டபுள் ப்ராப்ளம் ஆகுது அவள் கன்வின்ஸ் பண்ணி இல்லை அது நம்ம அந்த மாதிரி இல்லை நீ இந்த ஏஜில் போகக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க கன்வின்ஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு தான் அந்த இடத்துல தான் கவுன்சிலர் ஸ்டெப்பன் ஓகே மேடம் இது வந்து லவ் பண்ணுறாங்க போகிறாங்க டீனேஜ் இது இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு மேலே ஒன்று நடக்குது இந்த பள்ளி பருவம் கல்லூரி பருவத்தில் லிவிங் டுகெதர் அப்படின்னு இப்போ ஆரம்பிச்சிட்றாங்க இது இதெல்லாம் வந்து அந்த பெண்ணுக்கு அதுவும் இப்போ எப்படிலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஏய் அவன் கமிட் ஆகிட்டான்டா அவள் கூட அப்படிங்கிறானுங்க ஒரு லிவிங் டுகெதரில் வாழுது ஒரு மூணு நாலு மாதம் கழித்து ஏ அவள் பிரேக் ஆகிட்டா ஏண்டா பிரேக் ஆனான்னா மூணு மணிக்கு கேன்டீன் வர சொன்னதுக்கு அவன் அஞ்சு மணிக்கு வந்தானா பிரேக் பண்ணிட்டான் இப்படிலாம் கல்லூரிகள் வளாகத்தில் பார்க்க முடியுது ஸோ அந்த லிவிங் டுகெதர் அப்படின்னு சொல்லி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஒருவனோட இல்லை இன்னொருத்தவங்க கூட அப்புறம் லவ் பண்ணி லிவிங் டுகெதர்னு பண்ணுறாங்க அதுவும் பிரேக் ஆகுது ஒரு காலகட்டத்தில் திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ திருமண வாழ்க்கையில் இந்த லிவிங் டுகெதராக வாழ்ந்தாங்கல்ல பிஃபோர் மேரேஜ் அந்த தாக்கம் அந்த செயல்பாடு திருமண வாழ்க்கையை மன ரீதியாகவோ அல்லது உடல் ரீதியாகவோ பாதிக்குமா நீங்கள் சொல்கிறது வந்து பள்ளி பருவங்களில் லிவிங் டுகெதர் நான் பள்ளி பருவத்தை சொல்லலை அந்த பள்ளி பருவம் பார்டர்லேயும் நடக்குது அப்புறம் கல்லூரியில் நிறையா நடக்குது கல்லூரி காலத்துக்கடத்தில் கல்லூரிகள்லையும் லிவிங் டுகெதர்ங்கிறது இருக்காது அவங்க வந்து சேர்ந்து வீக்கெண்ட்ஸ் இது வெளியில் போவாங்க வரலாம் அது இருக்கலாம் அப்படியே லிவிங் டுகெதர்ங்கிறது வந்து கொஞ்சம் அவங்க வேலைக்கு போய் கையில் பணம் பொருள் ஆரம்பிக்கும் போது தான் அது ஆரம்பிக்கும் இந்த லிவிங் டுகெதர்ங்கிறது ஒரே வீட்டில் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அது வந்து இப்போ சர்ப்ரைசிங்லி சென்னையிலையும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது 
கன்சர்வேட்டிவ் ஏரியா நம்ம சென்னை வந்து கன்சர்வேட்டிவ் சிட்டி அதுலேயுமே நிறைய லிவிங் டுகெதர் நான் வந்து சில டைம் கப்புலாக வருவாங்க நான் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்னு நினச்சிட்டே ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஒரு நாலு மாதம் கழிச்சு அந்த பொண்ணு வந்து இல்லை ஐம் கோயிங் பேக் டு பேங்களூர் வாட் ஹேப்பன் அப்படின்னா ஹீ இஸ் நாட் மை ஹஸ்பண்டுங்க போது தான் நம்மளுக்கே அது தெரிய வரும் ஓ தே வெ லிவிங் டுகெதர்ங்கிறது சென்னையிலையுமே சர்ப்ரைசிங்லி நிறைய பீப்புள் இருக்காங்க பட் அதெல்லாம் வந்து அவங்க சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது தான் காலேஜ் டைமில் வந்து இந்த ஸ்லீப் ஓவர்னு ஒன்று இருக்கும் அதாவது ஒரு நாள் நைட் போய் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி அதில் தப்புகள் நடக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அது ஆனால் இப்போ வந்து சில ஸ்கூல்ஸில் வந்து ஸ்லீப் ஓவர்ங்கிறது வந்து தெரிஞ்ச ஃபேமிலி தெரிஞ்ச கேர்ள்ஸ்னால் கேர்ள்ஸாக சேர்ந்து ஸ்லீப் ஓவர் ஒரு வீட்டுக்கு போய் தூங்கிட்டு நைட்டு இது பண்ணி அந்த மாதிரி வருவாங்க அது சில டைம் எல்லை மீறுறதுக்கும் சான்ஸ்கள் இருக்குது பட் அதர்வைஸ் லிவிங் டுகெதர்ங்கிறது வந்து அவங்க கையில் எப்போ பணம் பொருள் ஆரம்பிக்குதோ அப்போ தான் ஆரம்பிக்குது சரி சப்போஸ் கல்லூரி காலத்தில் அந்த லிவிங் டுகெதர் இருந்துச்சுன்னு வைங்க எக்ஸம்ஷன் கேஸு இல்லை சில கேஸுகள் இருக்குதுன்னு ச வருது செய்தித்தாள் அது மன ரீதியாக பாதிக்குமா திருமணத்திற்கு பிறகு உடல் ரீதியாக பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா லிவிங் டுகெதர் பண்ணுற மன ரீதிக்கு வந்த பெண்ணோ ஆணோ அவங்க வந்து ரொம்ப திடகாத்திர மனம் அவங்களுக்கு வந்து டெஃபினட்டாக கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அது அஃபெக்டே பண்ணுற மாதிரியே தெரியல அண்ட் அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிற பையனுக்கும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கலாம் ஸோ அவனும் ஓரளவுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டுங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஒழுங்காக இருந்தால் சரி அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டுருக்காங்க நம்ம பசங்களும் இப்போ அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டுருக்காங்க அதனால் ஒரு விதத்தில் அவங்களுக்கு அது ஈஸியாகவும் போயிடுது ஆக்செப்டன்ஸ் நீ முன்ன எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு அது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நீ ஒழுங்கா இருக்கியா அந்த அளவுக்கு நம்ம சமூக வந்துருச்சு வந்துருச்சு வைஃபும் சொல்றாங்க ஹஸ்பண்டும் சொல்றாங்க அதனால கல்யாணத்துக்கு முன் கல்யாணத்துக்கு பின்ங்கிறது பிரிச்சுக்கணும் பிரிச்சுக்க வேண்டியதுதான் ஸ்டார்ஸ் கட்ஸ் யூடியூப் சேனல் இந்த மாதிரி சமுதாய பார்வையோடு நிறைய நல்ல ப்ரோக்ராம்கள் கொடுத்துட்ருக்காங்க அதனால் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் எல்லாரும் அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்